Hai 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 sobat semua, apa kabar? Baik kan? Semoga kalian semua sehat selalu, bahagia selalu dan banyak rezeki. Kali ini Mimin mau melanjutkan cerita dari novel Ternyata Suamiku Penguasa. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua ya, dan bisa menemani hari-hari kalian semua. Oh iya jangan lupa bantu like dan komen ya biar Mimin tambah semangat uploadnya. Kalau begitu yuk langsung saja ke ceritanya, cekidot. Randy ingin menyentuh wajah Putri Bramasta, ingin merasakan kehangatannya, ingin memastikan bahwa dia benar-benar ada di sisinya. Namun, saat tangannya hendak menyentuh Putri Bramasta, dia berhenti. Meskipun Randy tahu bahwa Putri Bramasta ini nyata, dia masih khawatir jika dia mengulurkan tangannya untuk menyentuhnya, dia akan tiba-tiba menghilang dari pandangannya seperti yang dia lakukan berkali-kali sebelumnya. Awalnya, Randy seharusnya tidak kembali malam ini. Namun, setelah beberapa perjuangan, ini adalah pertama kalinya dia tidak bisa mengendalikan dirinya dan diam-diam kembali. Randy awalnya ingin melihat ibu dan anak itu dari jauh dan pergi. Tetapi setelah melihat, dia ingin menyentuh Putri Bramasta, istrinya yang telah tiga tahun menghilang. Setelah berjuang untuk waktu yang lama, telapak tangan Randy dengan lembut mendarat di wajah Putri Bramasta. Sebenarnya, Randy ingin menciumnya lebih banyak, tetapi dia tidak bisa. Saat Randy menarik tangannya, Putri Bramasta tiba-tiba bergerak dan tiba-tiba membuka matanya. Tatapan mereka bertemu, dan untuk sesaat suasana menjadi sangat canggung, begitu canggung sehingga seolah-olah udara akan membeku. Putri Bramasta memandang Randy. Dari matanya yang hitam pekat, seolah-olah dia melihat lautan bintang, menyebabkan orang tidak dapat menahan diri. Namun, sepertinya ada sesuatu yang berkedip di ujung lautan bintang. Meskipun cahaya di ruangan itu tidak terlalu terang, dia memastikan bahwa dia tidak salah lihat. Di mata Randy, ada sesuatu yang terasa, itu adalah sesuatu yang mirip dengan kasih sayang yang mendalam. Kasih sayang yang seharusnya dimiliki wanita lain, tapi Putri Bramasta melihatnya dari cara pria itu memandangnya. Perasaan ini benar-benar tidak baik. Apakah Randy memandangnya seperti itu, mengira dia sebagai istrinya? Mungkin dia akan salah paham. Randy menatap Putri Bramasta dan benar-benar ingin mengalihkan pandangannya. Tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Tatapannya sepertinya terpaku pada wajahnya, memperhatikan setiap perubahan dalam ekspresinya. Dia melihatnya ternganga selama beberapa detik, dan kemudian dia mengerutkan kening dan membuang muka. Tuan Randy kamu, kamu kembali. Itu, aku menemani putri kecil di kamar. Aku hanya putri Bramasta tergagap panik, rasa malu di hatinya hampir meluap. Fakta bahwa tuan rumah telah kembali dan dia tidur di ranjang orang lain membuatnya merasa canggung tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Ketika putri kecil bangun hari ini dan membuka matanya, tidak hanya tidak ada orang di sekitarnya, tetapi tidak ada orang lain. Untuk sesaat, dia sangat ketakutan. Putri kecil, papa sedang bekerja. Dia akan segera kembali, putri Bramasta mencium pipi putri kecil. Dan menghiburnya dengan suara lembut, kamu sangat imut, jadi papamu tidak akan pergi meninggalkanmu. Kakak, maukah kamu menemaniku? Kakak perempuannya telah berjanji untuk menemaninya, tetapi ketika dia membuka matanya, kakak perempuannya juga tidak ada di sana. Apakah orang dewasa suka menipu anak kecil? Putri Bramasta mengangguk, aku akan menemanimu. Kakak tidak akan pernah meninggalkan putri kecil sendirian lagi. Kakak tidak akan berbohong lagi kan? Putri kecil mengangkat jari kelingkingnya, dan putri Bramasta mengaitkan jarinya di sekitar jari kelingkingnya. Mendengar kata-kata putri kecil, dia berkata, kakak akan tidur bersama papa. Saat dia berbicara, putri kecil mengedipkan matanya yang berkaca-kaca terlihat sangat menyedihkan. Hati Putri Bramasta semakin sakit ketika dia melihat ini, jadi bagaimana dia bisa memiliki mood untuk memikirkan apakah ini kamar tidur utama atau bukan? Putri Bramasta memeluk Putri Kecil dan berbaring di tempat tidur, 
memeluk tubuh kecilnya yang gemetar dengan erat. Putri kecil, kakak akan bernyanyi untukmu, oke? Okay? Baiklah, putri kecil berbaring di atas tubuh putri Bramasta, kedua tangannya dengan erat meraih pakaiannya, seolah-olah dia takut putri Bramasta akan meninggalkannya pergi. Melihat putri kecil dalam keadaan ini, hati putri Bramasta mulai merasa tidak nyaman. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium kening putri kecil, dan berkata, putri kecil, cepat tidur. Saat putri Bramasta bersenandung, putri kecil perlahan tertidur dalam pelukan putri Bramasta. Hanya saja ketika putri kecil tidur, dia sesekali akan berkedut, menunjukkan betapa sedihnya dia menangis. Putri Bramasta menggendong putri kecil di satu tangan, dan menggunakan tangan lainnya untuk menutupi tubuhnya dengan selimut, lalu mencium pipi putri kecil, dan berkata, Putri kecil, selamat malam. Hanya ada lampu samping tempat tidur orangnya di kamar. Cahaya itu lembut. Ketika Randy kembali ke kamarnya, apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang begitu hangat. Istrinya menggendong putri mereka, dan mereka berdua berbaring dengan tenang di tempat tidur. Adegan ini terlihat sangat hangat dan manis. Dalam tiga tahun terakhir, Randy telah berfantasi tentang adegan ini berkali-kali dan kenyataan akan mengecewakannya. Tapi kali ini berbeda. Kali ini, Randy tahu bahwa itu nyata. Orang yang tidur di tempat tidur adalah istri dan anaknya. Randy mendekati mereka perlahan, duduk di tepi tempat tidur, dan menatap mereka. Saat dia melakukannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengulurkan tangannya. Memikirkan putri kecil, putri Bramasta mulai sedikit khawatir. Anak kecil seperti itu sedang tidur di kamar tidur utama sendirian tanpa seorang pun di sisinya. Bagaimana jika dia menendang selimut dan masuk angin? Bagaimana jika dia tertidur dan berguling dan jatuh dari tempat tidurnya? Saat dia memikirkannya, Putri Bramasta hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Dia tidak hidup untuk menjadi seorang mama, tetapi memiliki hati untuk menjadi seorang mama. Wah, wah, papa, aku menginginkan papa. Tiba-tiba, suara tangisan anak datang dari koridor. Putri Bramasta tiba-tiba duduk dan mendengarkan dengan seksama untuk memastikan bahwa dia tidak salah dengar. Putri Bramasta berguling dari tempat tidur dan berlari keluar dengan tergesa-gesa sehingga dia tidak bisa memakai sepatunya. Ketika dia membuka pintu, dia melihat putri kecil berjalan sendirian di koridor tanpa alas kaki. Dia menyeka air matanya saat dia berteriak memanggil papanya. Melihat keadaan menyedihkan putri kecil, putri Bramasta merasa tercekik dan tidak dapat pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Pavilion itu kosong, tidak ada yang menjawab panggilan putri kecil. Dia menangis lebih sedih lagi. Papa di mana? Sayang kamu jangan menangis. Putri Bramasta bergegas dan memeluk erat si kecil, dan dengan paksa mencium pipinya lagi dan lagi. Sayang kamu jangan menangis, kakak ada di sini untuk menemanimu. Jadi jangan takut. Papa, aku menginginkan papa. Putri kecil menangis dengan sangat sedih. Dia tidak bisa mengerti apa yang dikatakan Putri Bramasta. Putri kecil hanya tahu bahwa ketika dia bangun, tidak ada seorang pun di sisinya, dia benar-benar takut. Sayang, kakak akan menemanimu kembali ke kamarmu dan menunggu papa kembali, oke? Okay? Putri Bramasta menepuk punggung Putri kecil dan membawa Putri kecil kembali ke kamarnya. Tapi tidak peduli bagaimana Putri Bramasta membujuknya, Putri kecil masih terus menangis. Putri kecil, papa tidak ada di sini. Mama akan menemanimu. Oke, putri Bramasta tidak punya cara lain. Itulah sebabnya dia berpikir untuk menggunakan cara ini untuk membujuk putri kecil. Mama, aku ingin bersama mama. Mendengar kata mama, putri kecil sepertinya memiliki rasa aman dan suara tangisnya perlahan mereda. Putri kecil, Mamamu ada di sini bersamamu, Putri Bramasta dengan ringan menepuk punggungnya saat dia menggendongnya dan berjalan di sekitar ruangan. Hanya setelah beberapa saat, Putri kecil yang ada di pelukannya menjadi tenang. 
Kakak putri kecil yang sudah berhenti menangis, memanggil putri Bramasta dan melanjutkan kata-katanya, Di mana papa? Apakah papa akan terbang ke langit seperti mama? Selama ini, Randy akan selalu membawa putri kecil dalam perjalanan bisnis. Jadi putri kecil yang berusia tiga tahun tidak pernah meninggalkan sisi Randy untuk satu malam pun. Setiap malam, dia akan tidur di pelukan papanya, dan tidak peduli kapan dia bangun, dia akan bisa melihat wajah papanya. Sekian dulu ya cerita kali ini, kita lanjutkan lagi ceritanya di lain waktu. Oh iya bagaimana menurut kalian, semoga bisa sedikit menghibur kalian semua, jangan lupa like. Share dan komen ya, untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe-nya. Hehehe, kalau ada teman-teman yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.